இலங்கை மட்டக்களப்பில் சுற்றிவளைப்பு தேடுதல் வவுணதீவில் அதிரடிப்படை முகாம் அமைக்கப்படுகின்றது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இன்று பரவலாக சுற்றிவளைப்பு தேடுதல் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன நான்காம் திகதி பனிரெண்டாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு என்று இந்த சுற்றிவளைப்பு சோதனைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன குறிப்பாக முன்னாள் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் அமைப்பின் முகாம்கள் இருந்த பகுதிகள் விசேட அதிரடிப்படையினர் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் கடந்த வாரம் வவுணதீவில் இரண்டு போலீஸ் உத்தியோத்தர்கள் மர்ம நபர்களால் சுட்டும் குத்தியும் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் இலங்கையே உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தை விசேட குற்றத்தடுப்பு போலீசார் விசாரணைகளை செய்து வருகின்றனர் போலீசாரின் விசாரணை வலயத்தில் முன்னாள் போராளிகள் சிலர் சிக்கியிருக்கின்றனர் மட்டக்களப்பை சேர்ந்த அஜந்தன் கிளிநொச்சியைச் சேர்ந்த சர்வானந்தன் ஆகியோர் போலீசாரினால் தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் என்று வரை சுமார் இருபது வரையானவர்களிடம் வாக்குமூலம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது முன்னாள் போராளிகளிடம் இருந்து கடந்த சில தினங்களாகவே மட்டக்களப்பில் பல இடங்களில் சோதனைகள் நடந்து வருகின்றன இன்றும் அது பெருமெடுப்பில் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன தாக்குதலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்கள் மறத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறி வாகரை கட்டுமுறைவு பகுதியில் வவுணதீவின் கழுவங்கேணி பகுதியிலும் போலீசாரும் விசேட அதிரடிப்படையினரும் சுற்றிவளைப்பு தேடுதல் நடத்தினர் வீடு வீடாக சென்று சோதனைகளிலும் ஈடுபட்டனர் மகிழ வெட்டுவான் இலிப்பேடி சேனை உள்ளிட்ட பல பகுதிகளிலும் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டிருக்கின்றது படுவான் கரையிலும் முன்னாள் தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் முகாம்கள் இருந்த பகுதிகள் அனைத்திலும் விசேட அதிரடிப்படையினர் நிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றார்கள் கடந்த சில தினங்களாக தொடரும் சோதனை சுற்றிவளைப்புகளினால் வவுணதீவை அண்டிய பகுதிகளில் இயல்பு வாழ்வு குலைந்திருக்கின்றது மாலையானால் மக்கள் வீடுகளுக்கு முடங்கிவிடுவதை அவதானிக்க முடிகின்றது இரவில் வீதிகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன வவுணதீவில் அமைந்திருந்த சிறிய சோதனை சாவடியிலேயே இரண்டு போலீசார் கொல்லப்பட்டிருந்தனர் வழக்கமாக அங்கு மூன்று போலீசார் மாத்திரமே கடமையில் இருப்பது வழக்கம் இரண்டு போலீசார் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து அங்கு விசேட அதிரடிப்படையின் முகாம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிய முடிகின்றது என்று நாங்கள் பார்த்த விடயம் பவுணதீவில் இரண்டு போலீசார் சுட்டு கொல்லப்பட்டதை அடுத்து பவுணதீவில் பாரிய படைமுகாம் ஒன்று அமைக்கப்பட இருக்கின்றது தொடர்பான தகவல் ஒன்றை தந்திருந்தோம்